வணக்கம் மாணவர்களே எதிர்வரும் பொது தேர்வு கணித பாடத்திற்கு நீங்கள் எந்த நிலையில் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை பொதுவாக கணக்கு என்றாலே அனைவருக்கும் ஒரு பயம் அது வேண்டாம் இப்பொழுது கணக்கு தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறோம் எங்கள் குழுவில் இடம்பெற்றிருப்பவர்கள் நான் மாணிக்கவாசன் டிஜிடி வீரமாமுனிவர் அரசு ஆண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரிகிறேன் ராதாகிருஷ்ணன் கவிஞர் வாணிதாசனார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி செலியமேடு ரமேஷ்குமார் இந்திராணி கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் காட்டேரி ஏ அன்பரசி டிஜிடி ஜீவானந்தம் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் காராமணி கிருஷ்ணன் இப்பொழுது நாம் நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் மாணவர்களே நிகழ்ச்சியின் முதலாவதாக எந்தெந்த பாடங்களை தேர்வு செய்து படித்தால் மதிப்பெண்கள் சுலபமாக பெறலாம் என்பதை பற்றி ஆசிரியர் ரெக்ஸ் அவர்கள் கூறுவார்கள் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் முதல் கல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக மேக்ஸ் என்றாலே எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கு ஒரு பயம் இல்லாம எப்படி இந்த எக்ஸாம்ல மேக்ஸ்ல நல்லா மார்க் எடுக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு தயக்கமும் இருக்கு பயப்படாதீங்க மேக்ஸ்ல ஈஸியா மார்க் எடுக்கலாம் அதுக்கான நாங்க சில ஆலோசனைகள் சொல்றோம் அந்த ஆலோசனைகள் படி நீங்க நடந்தீங்கன்னா நிச்சயமா மேக்ஸ்ல நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் இப்ப நீங்க மேக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி செய்முறை வடிவியல் இது நிச்சயமா ஒரு எட்டு மார்க் சம்மன் ஒரு சம்மு இது எத்தனாவது கேள்வியில வரும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வியில வரும் இந்த செய்முறை வடிவியல் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஒத்த முக்கோணம் இருக்கு டேஞ்சன்ஸ் தொடுகோடுகள் இருக்கு அடுத்தது மீடியம் நடுகோடு இருக்கு ஆல்டிடியூட் குத்துக்கோடு இருக்கு இந்த நாலு கணக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா அதுல ஏதாவது ஒரு கணக்கு நம்ம நல்லா அட்டன் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு எட்டு மார்க் கிடைக்கும் அடுத்தது கிராஃப் வரைபடம் இது எத்தனாவது கேள்வி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி நாலாவது கேள்வி இந்த நாப்பத்தி நாலாவது கேள்வியில ரெண்டு வரைபடங்கள் கொடுக்கப்படும் ஏதாவது ஒண்ணு வரைய சொல்லுவாங்க ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு வரைபடம் அதாவது ஸ்பெஷல் கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க மூணு புள்ளி பதினஞ்சுல இருக்கு இன்னொரு கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருபடி சமன்பாடுகள் கொடுப்பாங்க ரெண்டு கொட்டாடிக்கு கொஷன் கொடுப்பாங்க அதை சால்வ் பண்ணி போட சொல்லுவாங்க அதுல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சா போதும் ஒரு எட்டு மார்க் அப்ப பிராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியும் கிராஃபும் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா எட்டு பிளஸ் எட்டு பதினாறு மார்க் நம்ம ஈஸியா எடுத்துடலாம் அடுத்தது நமக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு பாடங்கள் இருக்கு மேக்ஸ்ல அதுல எது ஈஸியான பாடங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பாடங்கள் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாடம் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உறவுகளும் சார்புகளும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பதினாறு மார்க் ஈஸியா நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒன் மார்க்ஸ்ல வந்து ரெண்டு கேள்விகள் வரும் டூ மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேள்விகள் வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ரெண்டு கேள்விகள் வரும் ஆக மொத்தம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல் பாடத்துல மட்டும் நம்ம ஒரு பதினாறு மார்க் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது எட்டாவது பாடம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி புள்ளியலும் நிகழ்தகவும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாடத்துல நமக்கு ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய மார்க்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் மார்க்ஸ்ல வந்து ரெண்டு கேள்விகள் வரும் டூ மார்க்ஸ்ல வந்து ஒரு கேள்விகள் வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேள்விகள் வரும் ஆக மொத்தம் இந்த பாடத்துல இருந்து நாம ஒரு பதினாலு மார்க் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது அஞ்சாவது பாடம் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி ஆயத்தள வடிவியல் இந்த பாடத்துல நமக்கு ஒரு எட்டு மார்க் உண்டு எட்டு மார்க் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் மார்க்ல ஒரு கேள்வியும் டூ மார்க்ஸ்ல ஒரு கேள்வியும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ஒரு கேள்வியும் வரும் ஆக மொத்தம் இதுல இந்த பாடத்துல எட்டு மார்க் ஆக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பார்த்தாலே நம்ம எவ்வளவு மார்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு மார்க் எடுக்கலாம் மொத்தம் எத்தனை கேள்விகள் பாத்தீங்கன்னா பதினாறு கேள்விகள் ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா பதினாறு கேள்வி தான் ஆனா நமக்கு இதுல மட்டும் எவ்வளவு மார்க்ஸ் இருக்குன்னா பிப்டி மார்க்ஸ் 
அப்ப ஈஸியா பிப்டி போர் மார்க்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம் எப்படி இந்த பிப்டி போர் மார்க்ஸ நாம எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அவர்கள் விளக்கமா உங்களுக்கு சொல்வார் அதன்படி நம்ம செய்வோம் எட்டு மார்க் கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அட்டன் பண்ண போறது எக்ஸாம்ல நீங்க முதல் முதல் அட்டன் பண்ண போறது பிராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி தான் அதுல உங்களுக்கு மூன்று விதமான கேள்விகள் இருக்கு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டேஞ்சன் இந்த மூணு பத்தியும் இப்ப பார்ப்போம் முதல்ல சிமிலர் ட்ரையாங்கிளை பத்தி பார்ப்போம் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ல உங்களுக்கு ஸ்கேல் ஃபேக்டர் லெஸ் தென் ஒன் ஒரு கணக்கு இருக்கு ஸ்கேல் ஃபேக்டர் செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஒரு கணக்கு இருக்கு ரெண்டு விதத்துல இருக்கு இந்த ரெண்டு கணக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக சிலது நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது என்ன என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துலயும் முதல்ல நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைய போறோம் முதல்ல ட்ரையாங்கிள் வரைய போறோம் அடுத்தது அக்யூட் ஆங்கிள் வரைய போறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துக்கிற ஸ்கேல் ஃபேக்டர்ல அந்த ஃபிராக்ஷன்ல எது வந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோ அத்தனை ஆர்க்ஸ் ஈக்குவல் ஆர்க்ஸ் போட போறோம் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா டினாமினேட்டர் அவங்க கொடுத்துக்கிற ஃபிராக்ஷன்ல டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குதோ அந்த டினாமினேட்டர் நம்பருடைய ஆர்க்கையும் ஆர் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ண போறோம் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா நியூமரேட்டர் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர்ல இருந்து பேரல லைன் வரைய போறோம் அந்த பேரல லைனை மேலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டயக்ராம முடிக்க போறோம் இதுதான் சிமிலர் ட்ரையாங்கல்ல நம்ம பண்ண போறோம்ல விட சின்ன ட்ரையாங்கல் வரையோம் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா நம்ம வரையிற ட்ரையாங்கலை விட பிக்கர் ட்ரையாங்கல் வரையிறோம் அப்ப அந்த பி பி டேஷ் ஆர் ஆர் டேஷ் இடம் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கல் வரையறது இதுல மூணு விதமா இருக்குது மீடியன் ஆல்டிடியூட் பைசெக்டர் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கும் முதல் ஆறு ஸ்டெப்ஸ் வந்து பொது தான் அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னா ரப் டயக்ராம் கண்டிப்பா வரையணும் அது மார்க் இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ கொஸ்டின்ல அந்த பேஸ வரைய போறீங்க அதுக்கு அடுத்தது அந்த வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் குறுங்கோணம் அக்யூட் ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோணத்தை அமைக்க போறீங்க அதுல இருந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் செங்குத்து கோடு வரைய போறீங்க அதுக்கப்புறம் பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் மைய குத்து கோடு வரைய போறீங்க இந்த மைய குத்து கோடும் இந்த குத்து கோடும் சந்திக்கிற புள்ளியில இருந்து தான் வட்டம் வரைய போறோம் சர்க்கிள் வந்து வரைய போறோம் இது வரைக்கும் இந்த மூணு விதமான ட்ரையாங்கல்ஸ் வரையறதுக்கும் காமனான ஸ்டெப்ஸ் இப்போ மீடியன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க எங்க இருந்து ஆர்க் போடணும்னு பாத்துங்க இந்த ஆரஞ்ச் கலர் டாட் இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல காம்பஸ் வைக்க போறீங்க சர்க்கிள் மேல ஆர்க் போட போறீங்க அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ட்ரையாங்கல் போட போறீங்க இதுவே ஆல்டிடியூட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆரஞ்ச் பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ப்ளூ பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க பாருங்க ப்ளூ பாயிண்ட்ல ஆர்க் போட போறீங்க அங்க இருந்து பேரல லைன் வரைஞ்சு அந்த பேரல லைன் சர்க்கிள்ல கட் ஆகும் அங்க இருந்து ட்ரையாங்கல் வரைய போறீங்க பைசெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒயிட் பாயிண்ட் பாருங்க பைசெக்டர் கொடுத்துருந்தா அந்த ரெண்டு ஒயிட் பாயிண்ட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைன் போட போறீங்க அந்த லைன் வந்து சர்க்கிள போய் டச் பண்ணும் அங்க இருந்து ட்ரையாங்கல் வரைய போறீங்க அடுத்தது டேஞ்சன்ஸ் தொடுகோடு வரையது இதுவும் மூணு விதமா இருக்குது ஒண்ணு ரேடியஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலரா டேஞ்சன்ட் வரைய போறோம் அது வந்து ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துக்கிற ரேடியஸுக்கு சர்க்கிள் வரைய போறோம் சில டைம்ல டயமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நீங்க பாதி எடுத்து வரையணும் அந்த ரேடியஸுக்கு சென்டர்ல இருந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் போட போறீங்க ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணி அது டூ டைம்ஸ் ரேடியஸா எடுத்துக்கிட்டு போறீங்க அந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சீங்கன்னா அது டேஞ்சண்டா அமைய போகுது அடுத்தது வந்து டேஞ்சன் கான் தேரம் தொடுகோடு நான் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி வரைய சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் வரைய போறீங்க அடுத்தது நம்மளாவே ஒரு ட்ரையாங்கல் உள்ள ஃபார்ம் பண்ணிக்க போறோம் ஒரு கார்டு வரைஞ்சு அந்த கார்டுல இருந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் பண்ணிக்க போறோம் அந்த கார்டு என்ன ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிக்க போறோம் அதே ஆங்கிளை வந்து வெளியே டேஞ்சன்ட் வரக்கூடிய இடத்துல வந்து மெஷர் பண்ணி டேஞ்சன்ட் போட போறோம் அடுத்தது எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்ல இருந்து வரையறதுக்கு கொடுத்துக்கிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போறோம் சர்க்கிளுடைய சென்டர்ல இருந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரைய போறோம் அந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரைய போறோம் அந்த பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டரும் லைன் செக்மெண்ட்டும் இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் தான் ஓ அங்க இருந்து தான் ஒரு பிக் சர்க்கிள் வரைய போறோம் அந்த பிக் சர்க்கிள் வந்து ஏற்கனவே வந்து சர்க்கிள டூ பாயிண்ட்ஸ்ல கட
குவாட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன்லேயே டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து குவாட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன் போட சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தும் போட சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அது வந்து பரபலா நீங்க வந்து எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சு குறிச்சு போட போறீங்க அப்போ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பிளாட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு கிராஃப் எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கிராஃப் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ டச் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா அது நோ ரியல் ரூட்ஸ் அதே எக்ஸ் ஆக்சிஸ ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணிச்சுன்னா அது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ டூ பாயிண்ட்ஸ்ல கட் பண்ணிச்சுன்னா ரியல் அண்ட் அன்இக்குவல் ரூட்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டூ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டூ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் பரவலா வரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் இயர் செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைன் கிராஃப் கிடைக்கும் அந்த லைன் வரையும் போது அந்த லைன் இந்த பரம்பலாவை டச் பண்ணாம போச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணினா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணிச்சுன்னா ரியல் அண்ட் அன்இக்குவல் ரூட்ஸ் இது கிராஃப்ல கோட்டாடிக் ஈக்குவேஷன்ல நீங்க சந்திக்க போறது இதுதான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன்ஸ் கண்ட் மாறல்கள் கணக்குல ரெண்டு இதா இருக்கு ஒன்னு நேர்மாறல் கணக்கு இன்னொன்னு எதிர்மாறல் கணக்கு அதுல ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு ஈஸியா மார்க் தரக்கூடியது இதுல பாத்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் மதிப்பெண்கள் எந்த அடிப்படை தராங்க இருக்கு பாத்துங்க நேர்மாறல் கணக்குக்கு படம் இப்படி இருக்கும் இதுவே எதிர்மாறல் கணக்கா இருந்தா படம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் விகித சம மாறி கட்டாயம் எழுதணும் டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே ஈஸியா மதிப்பெண் வாங்கி தரக்கூடிய கணக்கு இது அது பார்த்தேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா அதுல மொத்தம் ஆறு எக்ஸசைஸ் இருக்கு எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா ஆறு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க மொத்தம் எத்தனை மார்க்குன்னா பதினாறு மார்க் அதனால இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுல எக்ஸசைஸ்ல எப்படி கேட்கறாங்க கணக்குன்னு பார்க்கணும் முதல் எக்ஸசைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு ஏழு கணக்கு இருக்கு அந்த இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸ்ல என்னென்ன கான்செப்ட் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றது மேல இருக்கு பாருங்க அத பாத்துங்க இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அது எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருக்குன்றது இருக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல மொத்தம் எத்தனை கணக்கு இருக்குது அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லைடு கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு எது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்குது பாத்துங்க சரி இந்த எக்ஸசைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல செட்டு ஏ செட்டு பின்னு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துடுறாங்க ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சுலபமா மார்க் வாங்கலாம் ரெண்டு மார்க் கேள்வியில கேட்கறாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செட் ஏ அண்ட் பி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஒரு செட்டை வந்து இன்டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க வந்து அதை டேபிளர் ஃபார்ம்ல மாத்தி எடுத்து அப்புறம் சாம் போற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பி கிராஸ் ஏ கொடுத்துட்டு ரெண்டு செட்ஸையும் எழுத சொல்லுவாங்க செட் ஏ செட் பி எழுத சொல்லுவாங்க அப்படி எழுதும் போது நீங்க அந்த ஆர்டர் பார்சல முதல்ல இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாம் பி செட்லயும் ரெண்டாவது இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாம் ஏ செட்லயும் எழுதணும் அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கணக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்ல இருக்கு ஏ பி சின்னு சொல்லிட்டு மூணு செட்டு கொடுத்துடுறாங்க அந்த மூணு செட்டையும் கொடுத்துட்டு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு இருக்கு இதுல ஃபைவ் மார்க்ல வருது அவங்க மொத்தம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதுல இருந்து செவன் மார்க்ஸ் கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இதுல ஏ பின்னு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டு அது ரிலேஷன் ஆகுமா உறவு ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு அதோடைய டொமைன் ரேஞ்ச் மதிப்பகம் வீச்சகம் இது ரெண்டையும் எழுத சொல்றாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டு நிற்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸும் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுத்துட்டு டொமைன் ரேஞ்ச் எழுத சொல்றாங்க அடுத்தது எக்ஸையும் ஒய்யும் கொடுத்துட்டு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அயரோடாகிராம் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள் அண்ட் கிராஃப் இந்த மாதிரி குறிக்க சொல்றாங்க இது ஒரு முக்கியமான அஞ்சு மார்க் கேள்வி பெரும்பாலும் இந்த கணக்கு கேட்டுருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா மதிப்பெண் பெறக்கூடிய இந்த கேள்வி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸ்ல எம்ப்ளாயி அண்ட் வேஜஸ் ஊழியர் ஊதியம் சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த கணக்கும் மிக மிக முக்கியம் அடுத்தது எக்ஸசைஸ் மூணுல பாத்தீங்கன்னா மூணாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் செகண்ட் எக்ஸசைஸ
அப்புறம் பாக்ஸ் சம் ஒன்றும் டிஸ்டன்ஸ் சம் ஒன்றும் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று அடிக்கடி பப்ளிக் எக்ஸாமில் டூ மார்க்கில் கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்க அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் மறுபடியும் ஏ பின்னு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டு ஆரோ டைகிராம் ஆர்டர் பாஸ் டேபிள் அண்ட் கிராஃப் எழு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கொடுத்துட்டு அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் ஏவையும் பி வேல்யூவும் கொடுத்துட்றாங்க எக்ஸ் 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 கொடுத்துட்டு ஏ பி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் வேல்யூஸை போட்டு ஏபியில் ரெண்டு சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஏபி கிடைக்கும் இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறையா தடவை டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து அந்த கண்டிஷன் எந்த ரேஞ்சில் வருதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அந்த ரேஞ்சில் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் அப்ளை பண்ணி போடணும் இந்த மாதிரி சம்மும் நிறையா தடவை பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்க்காம விடவே கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸைஸில் கிராவிட்டி சம் டெம்பரேச்சர் சம்னு இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இதுவும் வந்து நிறையா தடவை பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் முக்கியமான எக்ஸைஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வருது இதுல இருந்து டூ மார்க் கொஸ்டினும் வருது டூ மார்க்ல வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் வேல்யூ இல்லை கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் இல்லைன்னா ஃபைவ் மார்க்ல எஃப் சர்க்கிள் ஜி சர்க்கிள் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் சர்க்கிள் ஜி சர்க்கிள் ஹெச் சம் அந்த சம்மு அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்மு அது திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்து தரவு பண்ணியாச்சு அடுத்ததா நம்ம போக போற டாபிக் வந்து எயித் சாப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இதுல மொத்தம் அஞ்சு எக்ஸசைஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க முதல் சாப்டருக்கு அடுத்தபடியா பதினாலு மார்க் இதுல இருந்து கேட்கறதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பாக எடுத்துக்கிறோம் இதுல முதல் எக்ஸசைஸ்ல வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ரேஞ்சும் கோபிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சும் கேட்கறாங்க இப்ப பக்கத்துல ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க இந்த சாப்டர்ல ஃபார்முலாஸ் கம்மி அதனால இந்த சாப்டர் நீங்க சூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு பாருங்க எக்ஸாம்ல இது உங்களுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு கை கொடுக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆர் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேரியன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஃபார்முலால ஸ்கொயர் ரூட் வந்ததுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு ஸ்கொயர் ரூட் வரலன்னா அது வேரியேஷன் ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆர் வேரியேஷன் கேட்கறாங்க டேபிள் மாதிரி கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வரும் அப்போ ஃபார்முலாவில் வந்து சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் பை சிக்மா எஃப் மைனஸ் சிக்மா எஃப்டி பை சிக்மா எஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஆஃப் ஏரியன்ஸ் கண்டுபிடி சொல்லுவாங்க அதுக்கு உங்களுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இது ரூட் போடும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ரூட் இல்லைன்னா அது வேரியன்ஸ் இது வந்து இந்த எக்ஸசைஸும் வந்து மிக இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸசைஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் மீனும் கொடுத்துட்டு கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கேட்குறாங்க இதுவும் டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் கோவிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் பை அரித்மெட்ரிக் மீன் இன்டு ஹண்ட்ரட் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இதில் வந்து கோவிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் அரித்மெட்ரிக் மீன் இந்த மூணுல ஏதாச்சும் ரெண்டு கொடுத்துட்டு ஒன்று கேட்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கேட்குறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அரித்மெட்ரிக் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் போடுற மாதிரி இருக்கும் இதே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஏ பின் ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டு ஹூ இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி வருது இது கொஸ்டின் வந்து நீங்க ரெண்டு கணக்கா போடணும் ஏக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் பிக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆன்சர்ல எது வந்து விடை சிறியதாக இருக்கிறதோ அதுதான் மிகுந்த சீர்மை உடையது அப்படின்னு எழுதுவீங்க தனக்கு
ஒரு டைஸா இருந்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டைஸா இருந்தா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இது என்ஆஃப் எஸ் உடைய வேல்யூஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம் போடும்போது இதை டினாமினேட்டர்ல நீங்க எழுதணும் எல்லா என்ஆஃப் எஸ் வேல்யூவும் டினாமினேட்டர்ல வரும் அதே போல இந்த சம் போடும்போது அட்லீஸ்ட் அட்மோஸ்ட் ரெண்டு வேர்டு கொஸ்டின்ல வரும் அதுக்கான மீனிங்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட்ன்றது கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு அர்த்தம் அட்மோஸ்ட்ன்றது லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு அர்த்தம் தமிழ்ல வந்து குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு அடிக்கடி மாணவர்கள் வந்து அதுல குழம்பி போயிடுறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் நீங்க யோசனை பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா எந்த குழப்பமும் இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நடக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்காத நிகழ்ச்சி இரண்டு நிகழ்த்தவர்களின் கூடுதல் வந்து ஒண்ணு அப்படின்றது இதை வச்சு கணக்கு வருது ரெண்டு மார்க் கேள்வியில வருது கணக்கு ஷார்ட்ஸ் கணக்கு அதே போல டூ மார்க்லயும் வருது ஃபைவ் மார்க்லயும் வருது லீப்யர் ஆர்டினரியர் வச்சு வருது இதுல வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு நிகழ்த்தகவு கேட்பாங்க ஒரே ஃபார்முலா தான் பி ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் எஸ் அந்த என்ஆஃப் எஸ் தான் நீங்க வந்து நாணயத்துக்கு டைஸுக்கு கார்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் ஓட இருக்கும்போது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்டா இருந்தா பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி வந்து நல் செட் ஆகிடும் அதனால அது வராது அப்போ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் பி மட்டும் வரும் அந்த ஃபார்முலா மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா டூ மார்க் கொஸ்டின்ல வரும் அது அடுத்தது ஃபைவ் மார்க்ல பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி மூன்று செட்டு கொடுத்து கேட்கறாங்க பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் பி பிளஸ் பி ஆஃப் சி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏன்ற செக்ஷன் பி மைனஸ் பி ஆஃப் பி இன்ட்ர செக்ஷன் சி மைனஸ் பி ஆஃப் சி இன்ட்ர செக்ஷன் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் ஏன்ற செக்ஷன் பி இன்ட்ர செக்ஷன் இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க முழுசா எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு மதிப்பெண் இருக்கு அதனால ஃபார்முலா கட்டாயம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கணும் இந்த கணக்கு வந்து நீங்க வெண் படங்களை வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அதை வச்சு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாம கணக்கு போடுறதுக்கு எளிய முறையில இருக்கும் அடுத்த சாப்டர் எது வந்து சூஸ் பண்ணலாம் மார்க் அதிகம் எடுக்கிறதுக்கு கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி இந்த சாப்டர்ல வந்து ஃபார்முலாஸ் அதிகமா இருந்தாலும் ஃபார்முலாஸ் நினைவுல வைத்துக் கொள்வது சுலபமா தான் இருக்கும் ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது டைரக்ட் ஃபார்முலா எல்லாமே எதுவுமே ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்க மாட்டாங்க கொடுத்துக்கிற வேல்யூஸும் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க கவர் பண்றது நல்லது இதுல மொத்தம் அஞ்சு எக்ஸசைஸ் இருக்கு மூணு கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க எட்டு மதிப்பெண்கள் இருக்கு இதுல அதுல முதல் எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கலும் குவாட்ரிலேட்டரும் பத்தி கொஸ்டின் இருக்கு அதுல காமனா கேள்விகள் எப்படி வரும்னா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்பாங்க ட்ரையாங்கலா இருந்தா மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க குவாட்ரிலேட்டர்ல இருந்தா நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டைரக்டா நாம நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்பாங்க அடுத்தது பாயிண்ட்ஸ கொடுத்துட்டு அது பொலினியர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஜீரோ ஆன்சர் வரும் அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் அவங்க கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது கொலினியர்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் இதே தான் குவாட்டிலேட்டர்லயும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் அந்த ஃபார்முலா வந்து எழுதுன்ற அந்த எளிய முறை இருக்கு பாருங்க அதை பார்த்து எழுதிங்க ஃபார்முலாவுக்கு மதிப்பெண் உண்டு அதனால கண்டாயம் ஃபார்முலாவே எழுதணும் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல எல்லாமே ஸ்லோப் சாய்வு கணக்கு முதல்ல ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்கறாங்க ஒரு கோணம் கொடுத்துட்டு சாய்வு அப்போ டேன் டீட்டா ஃபார்ம்ல அந்த டேன் டீட்டா வரும்போது உங்களுக்கு டேன் மதிப்புகள் எல்லாமே ஞாபகத்துல இருக்கணும் டேன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ டேன் முப்பது வந்து ஒன்னு பை ரூட் மூணு டேன் நாற்பத்தஞ்சு வந்து ஒன்னு டேன் அறுபது வந்து ரூட் மூணு டேன் தொண்ணூறு வந்து இன்ஃபினிட்டி இந்த மதிப்புகள் ஞாபகம் வச்சுன்னா அதை சீக்கிரம் அந்த கணக்க போட்டுடலாம் அடுத்தது டூ பாயிண்ட்ஸ் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் சாய்வு கேட்கறாங்க அதற்கான ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எப்போ இந்த கணக்கு நீங்க போட்டாலும் முதல்ல என்ன கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை எழுத போறீங்க என்ன கேட்கறாங்க அதுக்கான ஃபார்முலாவை எழுத போறீங்க கொடுத்துக்கிற மதிப்பை வ
ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூனு உங்களுக்கு வரணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அது ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து நீங்கள் ஸ்லோப் ஃபார்மில் பயன்படுத்தி தான் போடணும் அதை ஹைட்டும் பேஸும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு தனித்தனியாக அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்று வரணும் அடுத்தது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தது பேரலோகிராம் அமையுமா என்று கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸோடைய ஸ்லோப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த ஸ்லோப்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேரலோகிராம்னு சொல்கிறீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு ட்ரெப்பீசியம் சரிவகம் அமையுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கும் அதே போல் ஆப்போசிட் சைட்ஸோடைய ஸ்லோப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு பேர் ஆஃப் சைட்ஸோடைய ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்னொரு பேர் ஆஃப் ஸ்லோப்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அப்போ தான் அது ட்ரெப்பீசியம்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் பதினாலு கேள்வி இருக்குது இந்த பதினாலு கேள்விகளிலும் சாய்வு சமன்பாடு கலந்து இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் அதிக கேள்விகள் இந்த எக்ஸசைஸில் இருந்து உங்களுக்கு வருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கே எக்ஸசைஸ் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனை கூப்பிட்றாங்க அதுலேருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதற்கான ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் ஒய் அடுத்தது டூ பாயிண்ட்ஸ் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்குறாங்க இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்குறாங்க அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு கேட்டால் அதுக்காக ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டு சமன்பாடு கேட்கும் போது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துட்டு சமன்பாடு கேட்கும் போது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல புள்ளிகளை போட போறோம் எம் இருக்கிற இடத்துல ஸ்லோப்பை போட போறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒய் இன்டர்செப்டையும் ஸ்லோப்பையும் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அடுத்தது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் இது ரெண்டையும் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் வெட்டு ஒய் வெட்டு எக்ஸ் வெட்டு வந்து ஏ ஒய் வெட்டு வந்து பி அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் அதுதான் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை எழுத போகிறீங்க அதுக்கு எந்த கேட்குறாங்களோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னவோ ஃபார்முலா எழுத போகிறீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க சுருக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் அடுத்த எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ரெண்டு முக்கியமான கேள்வி இருக்குது அஞ்சு மார்க் கேள்வி இந்த அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் மீடியன் ஒன்று ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் ஒன்று இதில் மீடியன் கணக்கு போடும்போது உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவும் வரும் ஏன்னா மீடியன்ன்றது வந்து வெர்டெக்ஸையும் ஆப்போசிட் சைடுடைய மிட் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற லைன்ன்றதுனால நீங்கள் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் வெர்டெக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் வந்து ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிடியூடோட ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் பேஸோடைய டூ பாயிண்ட்டை வச்சு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு வெர்டெக்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்லோப் ஒரு பாயிண்ட் அந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா பேஸுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைனோட ஈக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு மூணு வழிகள் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த டேஷ் அண்ட் டேஷ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி படித்த எக்ஸசைஸில் இருந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய கேள்வியாக அப்படியே வரும் அந்த கேள்விக்கான படங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றது கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் அதாவது முதல் படத்தில் வந்து ஒரு லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுற பாயிண்ட் வழியாக போகும் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக போகிற லைன் இன்னொரு லைன் பேரலாக இருக்கும் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நாலு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற லைன்னா இன்னொரு பேர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் வழியாக போகிற லைனோடைய ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ் சம் எல்லாம் நீங்கள் தொடவாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின் தான் பெருசாக இருக்கும் குழம்பிடாதீங்க யோசனை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இது வ
இப்ப அதெல்லாம் போய் ஒரு தெளிவான ஒரு எப்படி ஐம்பத்தி நாலு மார்க் எடுக்கலாம் மேக்ஸ்ல ஈஸியா அப்படின்னு சொன்னாரு மறந்துடாதீங்க பிராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில நாலு இருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு டேஞ்சன்ஸ் இருக்கு மீடியன் இருக்கு ஆல்டிடியூட் இருக்கு பைசெக்டா இருக்கு மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு இந்த அஞ்சுல ஏதாவது ரெண்டு கேட்பாங்க அதுல ஒண்ணுதான் எழுத சொல்லுவாங்க அதனால எது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதோ அதை நல்லா போட்டு போட்டு பார்த்து அதுல ஒரு எட்டு மார்க் நிச்சயமா பெற்றுருங்க அதுக்கடுத்தது கிராஃபுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிராஃப்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து கொட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிராஃப்னு இருக்கு இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு தான் எழுத சொல்லுவாங்க நீங்க ஸ்பெஷல் கிராஃப் எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுல ஒரு எட்டு மார்க் அப்ப பதினாறு மார்க் நமக்கு வந்துடும் அப்புறம் சார் வந்து ஒரு மூணு சாப்டர் சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பதினாறு மார்க் இருக்குன்னு சொன்னாரு அதுக்கடுத்தது எயித் சாப்டர்ல வந்து ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாரு அடுத்தது பிப்த் சாப்டர்ல எயிட் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணீங்கனாலே பிப்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் ஒரு ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் கூட ஒரு அழகா பிப்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க சார் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் தான் சொல்றீங்க எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டீங்களே நாங்க ஒரு நூறு மார்க் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு புரியுது ஸோ உங்களுக்கான வழிகள் இந்த சாப்டர தவிர்த்து மேற்கொண்டு என்னென்ன சாப்டர்ல நம்ம கவர் பண்ணா நீங்க ஆசைப்படுற ஒரு தொண்ணூறுக்கு மேல நூறு மார்க் எப்படி கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சிஸ் இருக்கு எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் இதுல எது இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் த எந்த டேர்ம் ஜென்ரல் டேர்மா கேட்கலாம் அவர் வரிசை கொடுத்துருவாங்க அது கூட்டு தொடர் வரிசையா இருக்கலாம் இல்லைன்னு பெருக்கு தொடர் வரிசையா இருக்கலாம் ஏபியா இருக்கலாம் ஜிபியா இருக்கலாம் அதுல என்னாவது என்னுடைய உறுப்பு காண்க எந்த டேர்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் இது கேள்வி அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் கே இன் ஏபி அண்ட் ஜிபி ஆஹ் ஏபியோடைய வரிசை கொடுத்துடலாம் ஜிபியோட வரிசை கொடுத்துடலாம் அதுல வந்து கே கொடுத்துட்டு இந்த கே உடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்பாங்க அது ஒரு டூ மார்க்ஸ் அதை பார்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்தது சம் டு த இன்ஃபினிட்டி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீரியஸ் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி இது நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் நாங்க நினைக்கிறோம் ஏன்னா இந்த வருஷம் வர்றதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரியஸ் அப்படியே என்ட்ரு டேர்ம் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு இதுக்கான சம் ஆஃப் த சீரியஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அதுக்கான ஃபார்ம்லா அதை கொடுத்துருக்காங்க ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இந்த இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சம் கூட டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்ல இருக்கு பாத்துக்கோங்க அடுத்தது சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம்ஸ் ஏபி அண்ட் ஜிபி கூட்டுத்தொடர் பெருக்கு தொடர் வரிசையில எந்த தன்னுடைய உறுப்புகளுடைய கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் எண் கண்டுபிடிக்கணும் எண் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி பிளஸ் ஒன் இது எண் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் அப்புறம் சம்முக்கு போக முடியும் சம்மு ஃபார்ம்லா வந்து எண் பை டூ பிராக்கெட் ஏ பிளஸ் எல் இருக்கோ அதை பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இந்த வருஷம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது போன வருஷம் ஒமிட்டான பாடம் ஆனா இந்த வருஷம் இது ஒமிட் எதுவுமே கிடையாது அதனால நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபைன் த சம் ஆஃப் த சீரியஸ் சொல்லிட்டு த்ரீ பிளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பிளஸ் டாட் 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 டாட்னு இருக்கு இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவன்ல இருக்கு பாத்துங்க அதுல சாரி டூ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸசைஸ்ல சிக்ஸ்த் சம் இருக்கு இதை கொஞ்சம் பார்த்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க சார் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அடுத்தது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் கியூப்ஸ் வர்க்கமும் கனமும் உடைய கூடுதல் காண்க இதுல ஸ்கொயர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்ல வந்து n இன்டு என் பிளஸ் ஒன் இன்டு டூ என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இது வந்து ஸ்கொயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாடு அடுத்தது கியூப் வந்துச்சுன்னா என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்தி நீங்க செய்யலாம் இந்த சம் இதுதான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இன்னும் ஒரு முக்கியமான சம்ஸ் இருக்கு த சம் ஆஃப் த த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து இது ப்ராடக்ட் இது அதோட ஏபியோடைய த்ரீ டேர்ம்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஜிபிலும் இருக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல லெவன்த் சம் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் செவன்ல நைன்த் சம் அது முக்கியமான சம் அந்த ரெண்டு சம் பாருங்க ஏபிலும் ஜிபிலும் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் கொஸ்டின் நீங்க இந்த வருஷம் அதை எதிர்பார்க்கலாம் இது செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்க வேண்டிய முக்கியமானது அடுத்தது தேர்ட் சாப்டர் ஏற்கணிதம் அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ராக
ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்ல இருக்கு லாங் டிவிஷன் மெத்தடு வர்க்க மூலம் கண்டிப்பா ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல வரும் அதுல ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ பி கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எம் என் கேட்கலாம் அந்த வர்க்க மூலத்தினுடைய கணக்கு ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் முக்கியமான எக்ஸசைஸ் அது கொஞ்சம் பாத்துங்க அடுத்தது சால்விங் த கொட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன்பாடுகளை தீர்வு காண்க இந்த கொட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் அது ஸ்பிளிட்டிங் மெத்தட் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட்ல ஏதாவது ஒரு மெத்தட் இருபடி சமன்பாடு கொடுத்து இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு மெத்தட் கண்டிப்பா கேட்கலாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரெண்டு மார்க் அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் மூலங்களின் தன்மை காண்க இதுக்கான வாய்ப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதுல நீங்க ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் வரும் லெஸ் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அதுதான் நேச்சுரல் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதை தயவு செய்து பாத்துங்க டூ மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அது அடுத்தது ஆல்பா பீட்டா சம் கண்டிப்பா இது வந்து டூ மார்க்ஸ்ல இருக்கு சம் ஆஃப் தம் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அது கண்டிப்பா கேட்பாங்க சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சி பை ஏ இது டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கறது அதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கான சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கொடுப்பீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு புது ரூட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த புது ரூட்ஸுக்கு நீங்க ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீன்ல செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் கொஞ்சம் தயவு செய்து பார்த்துங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இது வந்து தலைப்பு வந்து மேட்ரிஸ் அணிகள் இதுல வந்து ஆடு சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் சம்மு டூ மார்க்ஸ்லயும் உண்டு அதே போல ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன்ல லெவன்த் சம் டுவெல்த் சம் தேர்ட்டீன்த் சம் இது மூணு மிக முக்கியமான சம்மு இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு சம்மு நிச்சயமா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க்ல வரும் தயவு செய்து அதை நல்லா போட்டு பாருங்க உங்களுடைய ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு வரும் இதுதான் தேர்ட் சாப்டர்ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சம்ஸ் அடுத்தது ஜாமன்ரி நாலாவது பாடம் நாலாவது பாடத்துல ஜாமன்ரியில வடிவியல்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு பேரும் இருக்கு அந்த மூணு பேரமும் முத்தான கணக்குகள் அதாவது நீங்க அதை ஸ்டேட் பண்ணி அந்த ஸ்டேட் அந்த பேரத்துடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி பிக்சர் எழுதி என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க டு ப்ரூவ் என்ன பண்ண போறீங்க ப்ரூஃப் அப்புறம் ஹென்ஸ் த தேரம் ப்ரூவ் அப்ப மூணு தேரம் பாத்தீங்கன்னா பிபிடின்னு இருக்கு பிபிடின்னு சொல்லும் போது பேசிக் ப்ரொஃபஷனல் தேரம் இது முன்னூறு பேர் வந்து தேல்ஸ் தேரம் இருக்கு தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து அடிப்படை விகித சம தேற்றம் இருக்கும் ஏபிடின்னு சொல்லும் பொழுது கோண இரு சம வெட்டி தேற்றம் பித்தாகரஸ் தேரம் இருக்கு அதுக்கு முன்னூறு பேர் வந்து பௌத்திய தேரம் இது மூணு முக்கியமான தேற்றம் இந்த அஞ்சு மார்க்ல கண்டிப்பா வரும் மூணுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வரும் இந்த மூன்று தேற்றத்தையும் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்ல கேட்கலாம் அதனால அதையும் கொஞ்சம் பாத்துங்க இதுதான் வந்து ஜாமன்ரியில பார்க்க வேண்டியது எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க என்ன பாத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேவாஸ் தேரம் ஒண்ணு இருக்கு அது பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆங்கில மீடியத்துல இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துல இருநூத்தி ரெண்டு இருக்கும் ஆஹ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் எல்லாம் கிடையாது வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான பிக்சர் வரைஞ்சா போதும் டூ மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க இன்னொரு தேரம் பாத்தீங்கன்னா மெனிலாஸ் தேரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த மெனிலாஸ் தேரத்துக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பிக்சரும் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் நோ ஸ்டே ப்ரூஃப் அது ப்ரூஃப் எல்லாம் தேவையில்லை இது ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தேன் இதுதான் போர்த் சாப்டர்ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய முக்கியமானது ஒண்ணு அடுத்தது டெக்னாமெண்ட்ரி டெக்னாமெண்ட்ரின்னு சொல்லும் போது முக்கோணியல் இதுல வந்து அஞ்சு மார்க் இருக்கு டூ மார்க்ஸ் இருக்கு இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கொஸ்டினை ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை கூட படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இருக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஏர் கோணம் இருக்கும் இறக்க கோணம் இருக்கும் ஏற்ற கோணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பணம் வரையணும் இறக்க கோணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பணம் வரையணும் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று ஹைட்டு கேட்கலாம் இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம் இதுதான் அந
பாத்துங்க டிக்னாமெண்ட்ரி ரேஷியோஸ் ஆங்கிள்ஸ் பாத்துங்க அதுக்கு அடுத்தது ஐடென்டிசின் ஒண்ணு இருக்கு ஐடென்டிசின் பாக்கும்போது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டான் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டாட் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மூணு ஐடென்டிட்டியும் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண மாதிரி டூ மார்க்ஸ்ல இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல இருக்கு ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி நீங்க சம்ஸ பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் அடுத்தது லாஸ்ட் மென்சுரேஷன் அளவியல் இந்த மென்சுரேஷன் அளவியல்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஷேப்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்கலாம் சிஎஸ்ஏன்னா புற பரப்புன்னு கேட்கலாம் அடுத்தது பிஎஸ்ஏ மொத்த பரப்பு கேட்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் வால்யூம்னா கன அளவு கேட்கலாம் அப்ப இந்த மூணுத்துக்குமே சிஎஸ்ஏ புற பரப்பு பிஎஸ்ஏ மொத்த பரப்பு கன அளவு வால்யூம் இது மூணுத்துக்கான ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கான ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை தயவு செய்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நாம சிஎஸ்ஓ டிஎஸ்ஓ இல்லைன்னா வால்யூமோ இது மூணுத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார்முலா தெரியலன்னா சமூகத்துல போக முடியாது இன்னொன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க சிலிண்டர் உருளை கோண் கூம்பு கியூப் கன சதுரம் ஸ்பியர் கோலம் ஹெமிஸ்பியர் அரை கோலம் ஹாலோஸ் சிலிண்டர் உள்ளிட்ட உருளை ஸ்ட்ரெஸ்ட்ரம் வாலி கியூபாய்ட் கன சபகம் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் உள்ளிட்ட அரை கோலம் இது எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முக்கியமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஸ்ட்ரம் சம்மோ அடுத்தது ஸ்பியரு கோன் தயவு செய்ய இந்த மூணுத்தை மட்டும் நல்லா பாத்துங்க ஃப்ரெஸ்ட்ரம் ஸ்பியர் கோன் இதுல டிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏ வாலிம் எது வேணாலும் கேட்கலாம் அதுவும் வாலி கணக்கு ஃப்ரெஸ்ட்ரம் சம் முக்கியமா ஒரு கணக்கு அதுல வந்துடும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல வந்துடும் இத பாத்துங்க இத பாத்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன் என்னன்னா டூ மார்க்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஃபார்முலாவும் ஆன்சர் ஏதுனா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்ப டூ மார்க்ஸ்ல ஃபார்முலா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு மார்க் டூ மார்க்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஆனா ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ஃபார்முலா எழுதணும் அந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் அதை அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்து கடைசியில ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் சோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் வருதோ தயவு செய்து ஃபார்முலாஸ எழுதுங்க ஏன்னா ஃபார்முலாஸுக்கு ஒரு பா ஒரு மார்க் வந்துடும் அதே மாதிரி படம் இருந்ததுன்னா படம் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் வந்துடும் தயவு செய்து அதை நீங்க செய்யுங்க இப்படி செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால நீங்க ஆசைப்படுற தொண்ணூறுக்கு மேலேயோ சென்டம் மேக்ஸ்ல எடுக்க முடியும் எதுவும் ஆஹ் ஈஸியா கிடைச்சிடாது முயற்சி தான் மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட மாதிரி கண்ணால பாக்குறது மாத்தம் கிடையாது கையால எழுதி எழுதி பாக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணும் இப்ப அடுத்தது டைம் லெவல் எப்படி டைம் லெவல் வந்து இப்போ மத்த பாடத்தெல்லாம் நீங்க வந்து வினா விடை எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறீங்க சின்ன வினா விடை படிக்கிறீங்க பெரிய வினா விடை படிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கிறீங்க கணக்குல வந்து நீங்க படிக்கணும்ன்றது ஃபார்முலா மட்டும்தான் ஃபார்முலா மட்டும்தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ண தெரியும் அது ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள்ல நீங்க மனக்கட்டு பட்டாலே எல்லா ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும் உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்லயும் ஒவ்வொரு கேள்விலையும் ஃபார்முலா வருது அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் எழுதினாலே பதினஞ்சு பதினேழு மார்க் கிட்ட உங்களுக்கு வருது ஃபார்முலாவை மட்டும் கரெக்டா எழுதியிருக்காரு அப்ப ஃபார்முலா எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது நீங்க தெரிஞ்சுங்க அது மட்டும் இல்லை எந்த கணக்கு இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பொறுத்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றத எழுதுங்க கொடுக்கப்பட்டது கிவன் எழுதுவாங்க ஆங்கிலம் அதை எழுதுங்க அடுத்தது என்ன கேட்கறாங்கன்றத எழுதுங்க என்ன கேட்கறாங்க அதுக்கு எந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதுறீங்க ஃபார்முலாவை நீங்க முதல்ல எழுதிக்கணும் அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வரும் இந்த ஃபார்முலாவில என்னென்ன மதிப்பை நம்ம போடணும் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு வந்து மேப் மாதிரி அதை வச்சு ஈஸியா இருக்கும் அதனால ஃபார்முலாவை பணப்படம் பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமா நீங்க ஒரு காரணம் ஃபார்முலாவை படித்து ஒழுங்கா பற்றி எழுதுங்க இப்ப வந்து உங்களுடைய அந்த பரீட்சை நேரம் எப்படி வந்து நீங்க வணக்கம் மாணவர்களே இதுவரை நீங்கள் எப்படி இல்ல எந்தெந்த பாடப்பகுதியை எல்லாம் படித்தீர்கள்னா நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்றத பத்தி சாருங்க ர
முதல்ல ஜாமன்ட்ரி எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பதினைஞ்சு நிமிடம் ஒதுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதுக்கு ஒதுக்கலாம் அடுத்ததாக கிராஃப் போடுறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிடங்கள் ஒதுக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் அதுக்கு பார்ட் ஒன் ஒன் மார்க் எழுதுறதுக்கு பதினைந்து நிமிடம் அதாவது ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கூட அதிகபட்சம் பதினைந்து நிமிடங்களில் ஒன் மார்க் முடித்து விடலாம் அடுத்தது பார்ட் டூ டூ மார்க்ஸ் எழுதும் பொழுது பத்து வினாக்கள் எழுத போகிறீங்க ஒரு ஒரு கொஷின்க்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கூட பதினைந்து சாரி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் அது முடிச்சிடலாம் அடுத்தது பார்ட் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் டென் கொஷின்ஸ் எழுத போகிறீங்க அதுவும் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் செவன் மினிட்ஸ் ஒதுக்குனீங்கன்னா ஒன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதில் வந்து அது முடிச்சு டென் மினிட்ஸ் மீதி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரீசெக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீசெக் பண்ணுறதுனா வந்து எல்லா கொஷினும் எழுதியிருக்குமா கேள்வியின் சரியாக போட்டிருக்குமா அதுக்காக அந்த பத்து நிமிடங்களை ஒதுக்கலாம் அடுத்ததாக நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும் போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் வேல்யூபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பார்ட்டு தான் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணணும் அதான் அட்டன் எயிட் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா அதில் கிராஃபு ஜாமன்ட்ரி மிக ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற பகுதி அதை கடைசியாக போடும் பொழுது நிறைய தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது முதல்ல அட்டன் பண்ணணும் அடுத்தது ரைட் த கொஷின் நம்பர் கொஷின் நம்பரை விடுபடாமல் கண்டிப்பாக எழுதணும் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பதாவது பக்கத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் அதனால் அந்த கிராஃப் கண்டிப்பாக நம்பர் போடணும் ஏவா பியா அதையும் நீங்கள் குறிப்பிடணும் கிராஃப் ஷீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேஜில் நீங்கள் டேபிளர் காலம் போடணும் போடும் பொழுது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணுறதுக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் நீங்கள் சரியாக போட்டிருக்கீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு மிக சுலபமாக இருக்கும் அடுத்தது ரைட் நீட்லி அண்ட் கிளியர்லி நீங்கள் எதை கணக்கை எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியுமோ அதை வந்து நீங்கள் முதல்ல போடணும் அந்த மாதிரி போடும் போது நேரத்தையும் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும் அழகாகவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் எதெல்லாம் டவுட்ஃபுல் சம்ஸாக இருக்கோ அதை லாஸ்ட்டில் நீங்கள் போடலாம் அடுத்தது கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு மறக்கவே கூடாது டூ மார்க்ஸ் எழுதும் போது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின் அது எழுதியிருக்குமான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ கம்பல்சரி அந்த கொஷின் வந்து எழுதியிருக்குமான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எழுதும் பொழுது வந்து கொஷின் நம்பர் எழுதணும் ஆப்ஷன் ஏவா பியா சியா அதை எழுதணும் அடுத்தது ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் ரெண்டு சாருமே வந்து இன்சிஸ் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா எங்கெல்லாம் எழுதணுமோ கண்டிப்பாக அங்கெல்லாம் ஃபார்ம்லா எழுதணும் ஏன்னா அந்த ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பெண் அந்தந்த ஒரு ஒரு மதிப்பெண்ணே வந்து உங்களுக்கு நிறைய மதி மதிப்பெண் தருவதற்கு மிக உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது கவுண்ட் அண்ட் டேலி நீங்கள் எத்தனை கொஷின் எழுதியிருக்கீங்க ரெண்டு மார்க்னா அதில் பத்து கொஷின்ஸ் எழுதியிருக்கணும் அதாவது கம்பல்சரி கொஷின் இல்லாமல் முன்னாடி ஒன்பது கொஷின் எழுதியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணணும் கம்பல்சரி கொஷினோட சேர்த்து பத்து கொஷின்ஸ் எழுதியிருக்கணும் அதை வந்து டூ மார்க்ஸில் பத்து எழுதியிருக்குமா ஃபைவ் மார்க்ஸில் பத்து எழுதியிருக்குமான்னு அதை நல்லா செக் பண்ணணும் எல்லா கொஷினும் கரெக்டாக எழுதியிருக்குமான்னு செக் பண்ணி டேலி பண்ணிக்கணும் டோன்ட் ஒமிட் எனி கொஷின் அதாவது முழுமையாக எந்த ஒரு சம்மு என்னால் போட முடியாதுன்னுட்டு அந்த கொஷினை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷினுக்கு போயிடக்கூடாது என் ஏன்னா ஸ்டெப் வைஸ் மார்க் உண்டுன்னு ரெண்டு சாருமே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஸ்டெப் வைஸ் மார்க் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபார்முலாவுக்கு மார்க் இருக்குது எந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் தெரியுமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும் அது வந்து மா அதிகமான மதிப்பெண் பெறுவதற்கும் உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் அட்டம்ப்ட் ராங் கொஷின் சில சமயம் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பில் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது நீங்கள் குழப்பம் அடையாமல் அந்த நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருந்தீங்கனாலே நீங்கள் அதுக்கு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ட்ரா டயக்ராம் வேற எவர் நெசசரி டயக்ராம் எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ கண்டிப்பாக டயக்ராம் வரையணும் முக்கியமாக தேரம் சம் தேரம் சம்ல டயக்ராம் வரையலன்னா நோ மார்க் நோ டயக்ராம் நோ மார்க் அதனால் ஏபிடி தேரம் பிபிடி எந்த தேரமாக இருந்தாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட சேர்த்து கண்டிப்பாக டயக்ராம் வரையணும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஏற்ற கோணம் இறக்க கோணம் கணக்குக்கு படம் வரைஞ்சாலே உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் டயக்ராம் வரையணுமோ அது மிஸ் பண்ணாமல் டயக்ராம் வரையுங்க ரஃப் ஒர்க் எங்கெங்கெல்லாம் செய்யணுமோ அதை ரஃப் ஒர்க் நீங்கள் செஞ்சு காமிங்க ஹாவ் சம் டைம் டு ரீசெக் ஒரு ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் அதாவது உங்கள் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் எல்லாமே எழுதியிருக்குமா நீங்கள் ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை சரியாக செய்ய முடியும் முக்கியமாக யூனிட்ஸ
ரெண்டாவது தடவை அதே மாலுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வழி தெரியும் அதே மாலுக்கு மூணாவது தடவை போனீங்கன்னா நீங்களாவே தைரியமாக என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி போகணும் எப்படி வரணும் என்ற ஐடியாவோட போயிட்டு வருவீங்க மறுபடியும் நாலாவது தடவை போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு வழி சொல்லுவீங்க அதே போல தான் கணக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போதே பயமா இருக்குது பயமா இருக்குதுன்னு ஒதுக்குனீங்கன்னா அது பயமாகவே தான் இருக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு மாணவருக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதில் தேர்ச்சி பெறலாம் அதனால இதை கருத்தில் கொண்டு எதிர்வரும் கணித தேர்வை அனைவரும் நன்றாக எழுதி அனைத்து மாணவர்களும் பாஸ் ஆக வேண்டும் என்று எங்கள் ஆசிரியர் குழு சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி